హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మమతా వ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను కళాఖండ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇది చాలా సింపుల్గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయొద్దు అప్పుడే నేను చెప్పిన కొలతలు టిప్స్ మీరు ఫాలో అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా కళాఖండ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము ముందుగా అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక కడాయి పెట్టుకొని దానిలో ఒక లీటర్ పాలు వేసుకున్నాను దీనిలో వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు కంటిన్యూస్గా తిప్పుకుంటూ మనం పాలను మరగించుకోవాలి పాలు మరగటం స్టార్ట్ అవుతుంది కదండి ఇప్పుడు ఈ పాలు సగం అయ్యే వరకు మనం మరిగించుకోవాలి ఇలా సగం అయ్యాక దీనిలోకి నిమ్మరసం పిండుకొని పాలు వెరక్కొట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక గ్లాసులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ తీసుకొని నిమ్మరసం ఒక చక్కని పిండుకొని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పాలను విరగొట్టుకోవాలి చూసారు కదా మనకి పాలు విరగటం స్టార్ట్ అయింది ఈ విధంగా అంచులు కంటుకున్నది కూడా మనం మధ్యలోకి తీసుకుంటూ బాగా కలుపుకుంటూ దగ్గర పడే వరకు కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూనే ఉండాలి మనం కనుక పాలను మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఆపినట్లయితే అడుగు పట్టేస్తుందండి మన కళాఖండ్ టేస్ట్ మారిపోతుంది అందువల్లనే మనం కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఈ విధంగా పాలన్నీ దగ్గర పడే విధంగా మనం ఉడికించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మనకి కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది కళాఖండ్ తయారు చేసేటప్పుడు మనకి ఇలాచీ పౌడర్ కానీ నెయ్యి కానీ అవసరం లేదండి మనకి ఆ పాలతోనే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా దగ్గర పడ్డ కళాఖండ్లోకి ఒక కప్పు షుగర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు మీ స్వీట్నెస్కి తగ్గట్టు షుగర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం పంచదార కరిగే విధంగా మనం కలిగి తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా మనకి పంచదార కరిగి ఈ విధంగా మళ్ళా నీరు బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ పంచదార కరిగి మనకి లేత తీగపాకం వస్తుందండి అప్పటి వరకు ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా కళాఖండ్ దగ్గర పడటం స్టార్ట్ అయిందండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటూ మొత్తం దగ్గర పడే వరకు ఉడికించుకోవాలి మనకి కలర్ చూసారా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో మనకి కళాఖండ్ బయటకు ఉన్నట్లయితే చాలా ఎక్కువ రేట్ ఉంటుందండి కానీ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మనం ఇంట్లోనే కళాఖండ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని నెయ్యి రాసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకి దగ్గర పడిపోయింది కదా ఈ కళాఖండ్ని తీసుకొని మనం ఆ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మాత్రమే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ విధంగా నెయ్యి రాసిన ప్లేట్లోకి తీసుకొని సెట్ చేసుకోవాలండి మీరు కావలిస్తే ఏదైనా మౌల్డ్ ఉంటే ఆ మౌల్డ్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా బాక్స్కి కానీ నెయ్యి రాసి అందులో కూడా తీసుకోవచ్చు మంచి షేప్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది చల్లార్చుకోవాలండి చల్లారాక ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే మనకి కళాఖండ్ రెడీ అయిపోయినట్లు ఈ రెసిపీని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్